ये नेक्स्ट टाइप ऑफ सम है इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिटनल फाइंड करना है लेकिन क्वेश्चन को आप समझे यहाँ पे क्वेश्चन का दो पार्ट है पहला पार्ट है आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिटनल दिया गया है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिटनल का जीरो है अल्फा एंड बीटा ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट ओके अच्छा तो अभी आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिटनल को सॉल्व करके आप इनका रियल वैल्यूज फाइंड कर ओके उसके बाद आपको सेकंड पार्ट करना है सेकंड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिटनल बनाने बोला गया है और उन क्वाड्रेटिक पॉलिटनल का जीरो आपको दिया गया लेकिन जीरोस का रियल वैल्यूज नहीं दिया गया है इनको वेरिएबल फॉर्म में दिया गया है अभी आपको जब यहाँ अल्फा और बीटा के वैल्यूज मिल जाएंगे आप उनकी मदद से इनका वैल्यू फाइंड कर सकते ओके अच्छा चलो पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं इसको ये एक और तरीका है मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ इसको जैसे मेरे पास अभी एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके जैसे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस सी तो मुझे यहाँ पे ए मिल रहा है वन बी मिल रहा है जीरो एंड सी मिल रहा है माइनस सी ओके मैं इसे एक बार फैश ले लेता हूँ सी एच माइनस सी मुझे मिल रहा है इस क्वालिट नंबर से ओके क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका सवाल है कि आपको यहाँ जीरो दिए गए हैं ठीक है जीरो तो आप समझते हो एक्स के वैल्यूज क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल होने से हमें दो जीरो मिलते हैं इन्होंने दो दो जीरो दिए हैं जीरो वेरिएबल फॉर्म में है इन जीरो ऑफ द पॉलिटिकल को यूज करके आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल बनाना है ठीक है इसके लिए आपको एक क्लू दिया गया है यहाँ पर यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल ऑलरेडी है इनका जीरो अल्फा एल बीटा है ठीक है इन इस क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल का अगर जीरो ये है तो आपका सवाल है कि फिर ये किस पॉलिटिकल के जीरो अभी क्वेश्चन समझ में आया क्लियर हो गया अच्छा तो हम इसको इसको करने का दो तरीका है अभी मैं सब लोग आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूं इस पर आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल दिया गया है इसके जो जीरो दिए गए हैं ना तो मैं यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिटिकल की मदद से मैं इसके सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालता हूँ ठीक है तो ये मेरे पास अल्फा सॉरी ए बी सी मेरे पास आ गए अभी हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द जीरो माइनस बी बाई ए राइट क्या हम जानते हैं रिलेशन हम जानते हैं अच्छा अभी माइनस बी हमें यहां मिल जाएगा क्या है बी जीरो ए हमारे पास क्या है ए हमारे पास वन है सो so हमें जीरो मिले तो हमें इस पॉलिनोबल का सम ऑफ द जीरो इसी पॉलिनोबल का मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई ए राइट सी हमारे पास क्या है सॉरी मैंने यहां गलत लिखा था वन ओके यहां पे जो सी है दट इज वन ओके सही है एक्स स्क्वेर बी एक्स में सी था तो मैंने उसके जगह जीरो एक्स लिखा था एंड माइनस वन वो सी है कॉन्स्टेंट ठीक है तो मुझे यहां पर सी मिल रहा है माइनस वन ए मिला है वन तो एंसर इज माइनस तो हमें सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मिल गया ये अल्फा और बीटा जो मैंने यूज किए वो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोबल के जीरो थे इसलिए मैंने इसी पॉलिनोबल के सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यूज किए अच्छा अब मैं इनको यूज कैसे करूं वहां पे ये देखू मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखा कि कोई भी क्वालिटी पॉलिनोबल अगर हमें बनाना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरो मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मैंने आपको अभी अभी ये फॉर्मूला दिया तो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल बनाना है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल का सम ऑफ द जीरो एंड उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल का प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको निकालना पड़ेगा ओके तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल बनाना है उसके जीरो हमारे पास मौजूद है बस हमें उनको सम करना है और उन्हीं को हमें प्रोडक्ट करना है अगर हमने ये कर दिया तो हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल मिल जाए ओके तो हम इनका सम करते हैं मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे करके ये सम ऑफ द जीरो मैं यहां पर एक बार नोट कर लेता हूं जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमें मिला माइनस का ठीक है जो हमें मिला हम नोट कर लेते हैं अभी सिंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोबल इट वॉज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोबल तो ये फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस 
सम ऑफ द जीरोज मतलब सम ऑफ द जीरोज में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ना आप लिखो सम सम ऑफ द जीरो पे आप लिखो प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट अच्छा अभी सम ऑफ द जीरो में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जीरोज है ये और ये दीज आर जीरो तो हम लिखेंगे ट्वाइस अल्फा बाई बीटा प्लस ट्वाइस बीटा बाई अल्फा ये सम हुआ ये दोनों जीरोज है तो हमने इनका सम किया ओके सम ऑफ द जीरो मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हम इन दोनों का भी प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर ट्वाइस अल्फा बाई बीटा ट्वाइस बीटा बाई अल्फा ये हो गए हाँ अच्छा हम यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एल्सियम लेंगे एल्सियम बनेगा अल्फा मल्टीप्लीकेशन बीटा हो जाएगा ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा कैंसिल बीटा कैंसिल टू टू जा फोर ठीक है क्लियर अच्छा अभी आप यहां से टू को कॉमन ले लो टू कॉमन ले लो टू आप बाहर कॉमन ले लो टू बाई वन आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा एक्स प्लस फोर सही यहां तक समझ में अब आपको थोड़ा एंजिफिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप लोग ये जानते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अभी अगर इस फर्स्ट वाले में मैं इसको उधर भेज दू तो इसका वाल्यू मिलेगा सही है अब सेकेंड वाले में अगर माइनस टू एटी को मैं लेफ्ट साइड भेज दू मुझे इसी का वाल्यू मिलेगा राइट right? तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास दो दो फॉर्मूले हैं है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हमारे पास दो दो फॉर्मूलाज है अभी आपको इसमें से सभी फॉर्मूला सिलेक्ट करना है इसके लिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए मतलब कौन सा फॉर्मूला आप सिलेक्ट करने से आप ये दो वैल्यू यूज कर सकते हो पहला वाला फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और यहाँ पर सम भी है लेकिन यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे हमारे पास सप्रैक्शन है डिफरेंस है तो डिफरेंस हम यूज नहीं कर सकते हमारे पास डिफरेंस नहीं है लेकिन सम हम यूज कर सकते हैं तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे ठीक है x square minus two तो यहां पर हम फॉर्मूला डाल देते हैं हमें क्या मिला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा x प्लस फोर ठीक है k एक्स स्क्वायर माइनस टू अभी आप वैल्यू पुट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा में निकाल के रखा था जीरो तो हम लिखेंगे जीरो जीरो पे स्क्वायर है माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें माइनस वन मिला था सो माइनस वन ओके डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अगेन माइनस वन माइनस वन ठीक है एक्स प्लस ओके अब आप इसे सॉल्व कर दो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस तो यहाँ पर जीरो स्क्वायर जीरो खत्म माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस एंड डिवाइडेड बाय माइनस वन एक्स प्लस फोर क्या तो समझ में आया आगे इसे सॉल्व करते हैं 
So x square minus minus plus two to the four four x. के कॉन्स्टेंट यहां पर जो के है वो कॉन्स्टेंट है मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू ठीक है सर अगर हम लोग इसको 